¿Qué tal amigos? Me alegro mucho mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal. Eso, que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. ¡Comenzamos! Bueno amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Como habéis visto en la miniatura, he construido esta increíble máquina casera de vacío y está hecha en un 90% con materiales reciclados. Quedaros, porque el vídeo y la máquina lo merece, está súper bien editado al más mínimo detalle y si queréis construiros una, este es vuestro vídeo. Además, creo que máquina tan bien hecha como esta de vacío no hay en YouTube. Pues nada, comenzamos. Y para realizar este proyecto voy a utilizar un trozo de madera de una mesa, un motor viejo de una nevera, un manómetro de una máquina y un tarro de espagueti. Una vez que tenemos limpio el motor, vamos a quitarle todos los cables que no nos sirven. A continuación, y para poder comprobar si el motor funciona, debemos de quitar todos los cables que no nos sirven. En este caso solo dejaremos el cable de entrada de corriente que va a N y a L y este cable que estáis viendo ahora mismo que tengo en la mano. Bien, ese cable tiene tres cables a su vez que sería el azul, el marrón y el negro. El azul va a la L, el marrón a la N y el negro al cliso. El azul lo desechamos y unimos el marrón y el negro, o sea, la N con el cliso. Y una vez que tenemos hecho ese puente, enchufaríamos el compresor y este funcionaría. Una vez que ya tenemos nuestros tubos preparados, te voy a explicar para qué sirve cada uno. El primero es para nosotros el más importante. Este tubo hace la succión, es con el que vamos a realizar el vacío. El de arriba expulsa el aire que el compresor succiona por el tubo anteriormente nombrado. Y luego este tercero tiene una parte muy importante, pero esa te la contaré al final del vídeo. A continuación preparamos la madera, para ello colocamos provisionalmente las piezas y cortamos la madera a la medida que más nos interese.
y mientras esas piezas terminan de secar, realizo el puente bien hecho entre el clisón y la N. Una vez tenemos preparada nuestra base de madera, a continuación vamos a dibujar dónde van a ir las patas de nuestra lavadora, que ya están pintadas y secas. Una vez marcada con nuestro fantástico taladro de columna, realizamos los orificios. Arriba te dejo una tarjeta del review que hice sobre este taladro. La verdad que merece mucho la pena que le eches un vistazo. Bueno amigos, y como habéis visto, ya tenemos la mitad de esta fantástica máquina construida. Además, durante el vídeo te voy a enseñar un pequeño truco de bricolaje para cuando tienes tuercas pintadas, tienes que apretarlas y no quieres que se te mellen. Y una cosa muy importante te quería pedir. Quiero que interactúes conmigo lo más posible, que comentes el vídeo positiva o negativamente, que me regales un like o un dislike, según te parezca, y que compartas este vídeo lo más posible, ya que todo eso que tú haces me ayuda un montón a crecer a mí. Hace que YouTube posicione este vídeo lo más alto posible. Creo que la máquina lo merece y la edición del vídeo también. Ahora continuamos. A continuación quitamos el viejo cable de entrada de corriente y vamos a conectarle el cable definitivo que irá a la caja del interruptor. A continuación, y con ayuda de este fantástico adhesivo de Soudal, que es el T-Rex transparente 100%, vamos a pegar el tarro de espagueti a la base.
Seguimos avanzando y a continuación le hacemos los orificios a la tapa de la caja. Para ello me voy a ayudar de mi broca escalonada. Abajo en comentarios os dejo el enlace del producto por si queréis echarle un vistazo. Para mí son espectaculares. Creo que esta broca no le debe de faltar a nadie que le guste el bricolaje. Por cierto, ¿sabes lo que le pasa a una golosina como esta? Cuando la metemos en nuestra máquina de vacío, a continuación en el vídeo te lo enseño y te digo que te vas a sorprender. Ahora, a continuación, te voy a explicar el conexionado eléctrico. Esto es entrada de corriente y esto es salida. El interruptor tiene entrada de corriente y salida a doble polo. Pues bien, el piloto verde lo voy a unir a la entrada de corriente. Quiere decir que cuando yo conecte el cable, el piloto verde se va a encender. Y el piloto rojo lo voy a conectar a los cables del motor. Quiere decir que cuando yo pulse el interruptor, aparte de tener encendido el piloto verde, tendré también activado el piloto rojo y el compresor empezará a succionar. A continuación desmontamos la tapa del tarro de espagueti. Elegí este tarro precisamente por eso, por la tapa, porque era una tapa gruesa de madera y tenía una junta de silicona, con lo cual me venía perfecto para hacer los orificios tanto para el manómetro como para la entrada de aire. Esta tuerca que acabo de taladrar va a servir para que el tubo de succión encaje en la llave. Después de hacer una prueba, tengo que comentaros que este pequeño tubo de cobre lo tuve que soldar a la tuerca.
y como veis ya va faltando muy poco. Ahora a continuación vamos a conectar el tubo de succión. Y para que nuestra máquina realice un vacío perfecto, este tubo debe de estar tapado, ya que es el tubo de carga del motor y por ahí también hace una pequeña succión. Y ya tendríamos nuestra máquina de vacío casera casi terminada, porque falta un detalle que a continuación lo vais a ver y ha quedado espectacular. Y para darle un toque un poco personal y fuera de lo común, le vamos a echar en el tarro de espaguetis canicas. Además, esta la voy a recubrir con resina epóxica en amarillo fluorescente. Después le voy a poner la pegatina del canal y seguidamente voy a cubrir dicha pegatina con resina epóxica transparente. Y como ya sabéis, las personas que trabajáis con resina, al batirla y mezclar los dos componentes con el tinte, se genera muchas burbujas de aire. Pues bien, el motivo de fabricar esta máquina es para eso mismo, para sacarle el aire a la mezcla de la resina epóxica. Y qué mejor prueba que hacerle el vacío a la resina epóxica que vamos a echar luego dentro de nuestro tarro de espagueti. Y como veis, poco a poco van subiendo las burbujas hacia arriba y posteriormente desaparecen. Una vez que ya tenemos echada toda la resina y las canicas, le hacemos un último vacío. Y ahora ha llegado el momento de darle el toque personal a la máquina, colocando nuestra pegatina. Y ya por último le echamos una fina capa de resina transparente encima de la pegatina, con lo cual este logo quedará para los restos. Y ahora sí, tendríamos nuestra increíble máquina de vacío casera totalmente terminada. Bueno, y ha llegado el momento de enseñarte qué es lo que le pasa a la golosina cuando la sometemos a nuestra máquina de vacío.
¡Guau! Es increíble, ¿verdad? El aire que tiene la golosina en el interior quiere salir y esto hace que aumente su volumen increíblemente. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis pasado un buen rato, que es de eso de lo que se trata y que os haya gustado la máquina como a mí. Comentaros que en un futuro voy a hacer una serie de vídeos que tienen relación con esta máquina. Bueno, ya lo único que me queda es despedirme. Como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.